அனைவருக்கும் வணக்கம் மீனவர்கள் நலமாக இருக்கீங்களா இன்று வீடியோ பாடத்தில் ஒளி தலைப்பு பற்றிய தகவல்களை ஆசிரியர் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன் மாணவர்கள் தயாராக இருக்கிறீங்களா சரி இந்த ஒளி தலைப்புல பாத்தீங்கன்னா ஒளியின் தன்மைகள் விளக்கப்பட்டிருக்கோம் சோ இன்று அஹ் ஒளியின் முதல் தன்மை அதாவது ஒளி நேர்கோட்டில் பயணிக்கும் அதனால ஏற்படும் நிழல் உருவாக்க இது பற்றிய தகவல்களை ஆசிரியர் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன் சரிங்களா மாணவர்களே தயாராக இருக்கிறீங்களா முதலாவதாக ஒளி சரி தலைப்பு வந்து சக்தி இல்லையா சக்தியில ஒளி சக்தி ஒன்று படிச்சோம் ஒளி சக்தி அதாவது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒளி என்பது ஒரு வகை சக்தி நீங்க வந்து சக்தி நொறு மாற்றத்துல ஆஹ் எதுல எல்லாம் ஒளி சக்தி வெளிப்படுது அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா மின் குமில் ஒளி சக்தி சரிங்களா மெழுகு வருத்தி சோ இதெல்லாம் ஒளி சக்தி அப்ப ஒளி ஒரு வகை சக்தி ஆகும் சரிங்களா ஓகே இரண்டாவது விஷயம் ஒளி மூலங்கள் அப்படின்னா என்னன்னு உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியும் ஒளி மூலங்கள் சரிங்களா மூலங்கள் என்றால் இங்கிருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது சரிங்களா ஒளி மூலங்கள் என்றால் சுயமாக ஒளி வீசும் பொருள்கள் அந்த பொருள்கள் வந்து ஒளி வீச வேண்டும் சரிங்களா அன்றாட வாழ்வில் நிறைய பொருள்கள் நம்மளுக்கு ஒளியை தருகிறது ஆனால் பூமியின் முதன்மை ஒளி முதன்மை ஒளி மூலம் இந்த பூமிக்கு முதன்மையாக ஒளியை கொடுப்பது அடுத்து கைமின் விளக்கு நம்ம பயன்படுத்துவோம் விளக்கு சாலையில இருக்கு வீட்டு பயன்படுத்த மின் குமிழ்கள் மின் விளக்குகள் ஒளி மூலங்கள் சரிங்களா மாணவர்களே ஓகே இந்த பகுதிக்கு போகலாம் ஓகே முதலாவதாக நீங்க போது ஒளி எவ்வாறு ஒளி எவ்வாறு பயணிக்கும் அசம்பாவிதங்கள் அல்லது காடுகள்ல யாரும் வந்து போயிட்டாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு எல்லாம் வந்து கண்டிப்பா வானூர்தி மூலம் தேடுவாங்க இரவு நேரத்துல இந்த நம்ம பார்க்கும் போது இந்த உறுதியின் வெளிச்சம் எப்படி வருகிறது தெரியுதா நேர்கோட்டில் பயணிக்கிறது மேலும் உதாரணங்கள் இங்க பாருங்க விளக்கு மண்டபத்துல பயன்படுத்தும் ஒளிப்பாட்டினாலும்ாகிதூ காகித சுருளை நேராக வைத்திருக்கும் போது அவரால் மெழுகுவர்த்தியை பார்க்க முடியும் அதே நேரத்தில் நம்ம காகித சுருளை வந்து சரிங்களா காகித சுருள் வளைவாக ஆயிடுச்சுனா அவரால் அந்த மெழுகுவர்த்தியை பார்க்க முடியாது சரி மனுக்கு அடுத்து இரண்டாவது சூழலை பார்த்தோம் இரண்டாவது சூழல் பாருங்க மூன்று அட்டை பெட்டிகள் மூன்று அட்டை பெட்டிகள் நடுவில் வந்து துவாரங்கள் இருக்கு நீங்க வந்து வீட்டுல செஞ்சு பார்க்கலாம் அட்டைகள் எடுத்துக்கோங்க நடுவுல வந்து துவாரம் மூன்று துவாரங்களும் ஒரே இடத்துல இருக்கணும் சரிங்களா வேற வேற இடத்துல போக முடியாது ஓகே இந்த மூன்று அட்டைகளையும் நம்ம நேராக வைத்து விளக்கையோ ஒரு மெழுகுவர்த்தியோ நம்ம வைத்து பார்க்கும் போது நம்மளால கண்டிப்பாக அந்த மெழுகுவர்த்தியை பார்க்க முடியும் அதே வேலையில ஒரு அட்டை 
நகர்த்திட்டோம் அப்படின்னா ஒரு அட்டை வந்து நீங்க நகர்த்திட்டீங்கன்னா உங்களால அந்த மெழுகு வரிசை பார்க்க முடியாது ரெண்டு சூழல்கள் பார்த்தோம் இல்லையா ஒன்று காகித சூழல வளைவாக பிடிச்சிட்டோம்னா நம்மளால மெழுகு வரிசை பார்க்க முடியாது இந்த அட்டை ஒரு அட்டையை நகர்த்திட்டாலும் நம்மளால மெழுகு வரிசை முடியாது சரி இதுக்கு தான் ஒரே காரணம் ஒளி மேற்கோட்டில் பயணிக்கும் ஒளியினால நம்மளால ஒரு பொருளை பார்க்க முடியுது சரிங்களா சோ ஒளி வந்து நேராக தான் பயணிக்கிறது இதனால ஒரு துவார கிட்டே அந்த ஒளி கண்டிப்பா போக இந்த துவாரத்தின் ஒளி அதனாலதான் நம்ம ஒளி மேல் போட்டு பயணிக்கும் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ உங்க கேள்விகள்ல பயிற்சியில வந்து இந்த மாதிரி சூழல் இது அல்லது இந்த மாதிரி பங்கு அது கண்டிப்பாக ஒளி மேற்கோட்டில் பயணிக்கிறதை மூன்று விதமான பொருள்களை ஆசிரியர் உங்களுக்கு காட்ட போறேன் நம்மளுக்கு எல்லா பொருள்களையும் நிழல் உருவாகாது சரிங்களா மாணவர்களே பாருங்க மூன்று பேர் இருக்கிறாங்க முன்னாடி வந்து ஒரு காகிதமோ அவங்க வச்சிருக்காங்க இல்லையா சரி நீங்க மூன்று இவரோட முகத்தை நம்ம தெளிவாக இந்த சிறுமியோட முகத்தை வந்து அரை குறையாதான் தெரியுது ஆனா இந்த மூன்றாவது நம்ம மூன்றாவது சிறுமியோட முகத்தை வந்து பார்க்க முடியல இது ஏன் அப்படின்னா இந்த வச்சிருக்காங்க இல்லையா அந்த பொருள் மக்களுக்கு வந்து ஒளி ஒளி வந்து எந்த அளவுக்கு ஊடுருவி அப்படின்ற தன்மைகள் இருக்கு சரிங்க பாருங்க ஒளி ஊடுருவி பொருள் அவர் வச்சிருக்கிறது உதாரணத்துக்கு நம்ம அன்றாட வாழ்ல ஏதோ ஒளி ஊடுருவி பொருள்னு நம்ம சொல்லலாம் அதாவது அந்த பொருளுக்கு பின்னாடி யார் இருந்தாலும் என்ன இருந்தாலும் நம்மளால தெளிவாக பார்க்க முடியும் உதாரணத்துக்கு நீங்க அட்டை போடுற போடுறீங்க அரைக்குறையாகதான்ல <laughs> ஒளிவாது <laughs> ஒரு கை பேசி ஒரு புத்தகம் ஒரு புக் வைத்து நீங்க படிச்சுட்டீங்க என்ன இருக்கு நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லைன்னா அது ஒளி ஊடுருவா சிங்களா மாணவர்களை தெளிவாக விளங்குவா சரி இன்னொரு சூழல் பாருங்க அதே போலதான் ஒளி ஊடுருவி பொருள் இந்த கை அவர் வச்சிருக்காரு தெளிவாக தெரிகிறது இது குறை ஒளி ஊடுருவி பொருள் அஹ் அரை குறையாக தான் தெரிகிறது ஒளி ஊடுருவா பொருள் அதுவே தெரியல சரிங்களா தகவல்கள் இருக்கு அதை நீங்க மீண்டும் படிச்சு இன்னும் தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா ஓகே சரி இல்ல முன்னாடி டீச்சர் காட்டிருக்க அப்படின்னா என்ன காரணம் என்றாங்க ஒளி ஊடுருவா பொருள் ஒளியை தடை செய்யும் இதுதான் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் நிலம் எல்லா பொருளையும் ஏற்படாது ஒரு ஒளி ஊடுருவா பொருள் அந்த புத்தகத்தை புத்தகத்தை தாண்டி ஒளி ஊடுருவல சோ அந்த புத்தகம் தான் நிழல் தோன்றும் அதே வந்து நீங்க ஒரு நிகழ்ச்சி பண்ணிய வச்சுட்டீங்கன்னா நிழல் தோன்றாது ஏன்னா மாணவர்களே சோ அடுத்த இன்னும் போகும்போது உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாக விளங்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் நிழலுக்கு போகலாம் பாப்போம் பொம்மைகள் நீங்க வந்து இது செய்து பாத்திருப்பீங்க உங்க வீட்டுல 
பட்சத்துல அந்த மாதிரி நம்ம செய்து பாக்கலாம் சரி இந்த பங்கள் வந்து தோன்றுது செய்யறோம் ஏன்னா நம்ம கை ஒளி ஊடுருவா பொருள் நம்மளோட கை ஒளி ஊடுருவா பொருள் தடி செய்யும் போது அந்த செய்ய முடியாது இல்லையா சோ அங்கேயும் வந்து நிழல் உருவாகுது சரிங்களா மாணவர்களே சோ பாருங்க நிழல் பற்ற தகவல் மேற்கோட்டில் பயணம் செய்யும் ஒளி ஒரு பொருளின் ஊடே ஊடுருவ முடியாமல் ஏற்படும் போது நிழல் ஏற்படுகிறது அதனாலதான் மரம் சூரிய ஒளி தடை செய்வதால் ஒளியை தடை செய்வதால் ஒளியை தடை செய்வதால் நிலை ஏற்படுகிறது போக போறோம் அடுத்த பகுதி பாத்தீங்கன்னா இந்த நிழலின் அளவை பாதிக்கும் காரணி அதாவது இந்த நிழல் இருக்குல்ல அதோட அளவை நம்ம மாற்றி அமைக்க முடியும் சீராக்கலாம் பெரியதாக்கலாம் ஓகே முதலாவது காரணிய பார்ப்போம் ஒளி மூலத்திற்கும் பொருளுக்கும் இடையே உள்ள தூரம் சரி அங்க மூலம் என்றால் என்ன அட்டிச்சு விளக்குறேன் ஒளி மூலம்னா இப்ப பரிசோதனை செய்யறாங்க இல்லையா அவங்க வந்து கை மின் விளக்கு பயன்படுத்துறாங்க இந்த கை மின் விளக்கு தான் ஒளி மூலம் ஒளி மூலம் ஆசிரியர் வெள்ளியும் இதெல்லாம் ஒளி வீசுக்கும் அதுதான் ஒளி மூலம் சரிங்களா சொல்லுங்க வச்சுக்கோங்க இதுதான் பொருள் மேல படும் திரை வெள்ள தாள் வந்து திரையா பயன்படுத்தாங்க பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் நிழல் கருமை நிறத்துல இருக்குது தூரம் ஒளி மூலத்துக்கும் பொருளுக்கும் உள்ள தூரம் இந்த தூரம் அதிகமாக இருக்கு ஒளி மூலத்துக்கும் அதிகரிக்கும் போது நிழலின் அளவு சிறியதாகும் அப்ப நிழல் பெரியதாகணும்னா நம்ம இந்த பொருளை ஒளி மூலத்துக்கு மாணவர்களைக்கும் பொருளுக்கும் இடையே உள்ள தூரத்தை பாருங்க எதோட தூரம் அதிகமா இருக்கு தூரம் அதிகமாக இருக்கும் போது நிழலின் அளவும் இரண்டு காரணிகளை பார்த்துட்டோம் மூன்றாவது விஷயம் நிழலின் வடிவத்தை பாதிக்கும் காரணி நிழலின் வடிவத்தை நம்ம மாற்ற முடியும் ஒரு பொருளோட வடிவம் பாருங்க இது வந்து ஒரு உருளை வடிவம் கைமின் உள்ளக்கோட ஒளி உருளை எப்படி வைத்தோம்னா இது வந்து சமக வடிவத்துல உருளையை நீங்க வந்து கையில வைத்தீங்கன்னா அங்க வந்து அஹ் வட்ட வடிவத்துல நிலை ஏன்னா ஒளிப்படும் பகுதி இந்த பகுதி தான் இது வந்து இந்த நீர் வடிவம் அதனால தான் இது சர்வம் இதுதான் புலின் சொல்லுவோம் நம்ம புலி வைக்கிறோம் அதுதான் புலி அமைவிடம் சரிங்களா அடுத்தது 
ஒளி மூலத்தில் அமைந்தது ஒளி மூலம் என்றால் டைமிங் விளக்கு இல்லையா நீங்க பாருங்க இந்த ஒரே ஒரு பொருள் தான் ஆனா டைமிங் விளக்கு இந்த பகுதியில இருந்து காட்டணும்னா இந்த திரையில வந்து வடிவத்தை பாருங்க அதே நான் கிரைமிங் விளக்க இந்த பகுதியில இருந்து காட்டணும்னா அதோட வடிவம் திரள் வேற மாதிரி இருக்கு ஸோ ஒளி மூலத்தின் அமைவு விதத்தை மாற்றும் போது கண்டிப்பாக நிழலின் வடிவத்தை நம்மளால மாற்ற முடியும் சரிங்களா மாணவர்களே இது அனைத்தும் உங்களோட பாடப்பட்டத்துல இருக்கு அப்படியே உங்களால புரிஞ்சு கேட்டு நீங்க மீண்டும் ஆஹ் காணொலிய இரண்டு தடவையாவது கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும் சரிங்களா சரி சோ இன்றைய வந்து இறுதி பட்டத்துக்கு வந்துட்டோம் இது பணி ஒன்று என்ன செய்யணும் அப்படின்றத பாருங்க இது பணி ஒன்று குறிப்பு புத்தகத்தில் ஒளி நேர் புதிர் பயணிக்கும் அழைத்து சில இந்த படத்தை நீங்க வரைஞ்சிட்ட பிறகு உற்சாக எழுதணும் என்ன நீங்க பாக்குறீங்க மெழுகுவர்த்தியை முடியுமா முடியாதா தான் உற்சாக இந்த இடத்துல வரும் இரண்டாவது படம் அட்டையை நகர்த்திய பிறகு இந்த படத்தை வரைஞ்சிட்டு உற்சாக எழுதுறோம் முடிவு இதனால நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் முடிவு எழுதிடுங்க இது எல்லாமே காணொலியில ஏற்கனவே டீச்சர் கொடுத்துட்டேன் ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு இது பணியா கொடுத்துருக்கேன் இரண்டாவது இது பணி ஓகே நிழலின் அளவை பாதிக்கும் காரணிகள் டீச்சர் விளக்கன இல்லையா இரண்டு காரணிகள் இருக்கு ஸோ காரணிகளை எழுதிடுங்க படங்களை நான் அங்கிருந்து எடுத்து உங்களுக்கு இங்க கொடுத்துட்டேன் ஸோ படங்கள் கண்டிப்பாக வரையணும் முடியும் பொழுது தயவு செய்து இந்த தூரத்து நினைவுல வச்சுட்டு கண்டிப்பாக தெரியணும் அதுக்கு நீங்க கண்டிப்பாக இந்த ஏரோ பயன்படுத்தி பயன்படுத்துங்க சரிங்களா சோ இத செய்து முடிச்சுருங்க முடிச்சுட்டு ஓய்வாக இருந்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு நம்ம சொல்லுவோம் நிழல் உருவாக்கம் நம்ம நிழல்ல வந்து உங்க கட்டாரு உங்க பாருங்க பொருள் வந்து வேறு அடிக்கி அவங்க அதை வரைகிறாங்க அந்த ஓவியம் வந்து வேற ஒரு எப்படி சொல்லுவோம் ஒரு ஓவியமா வரும் உங்களுக்கு முயற்சி செய்து பாருங்கள் மாணவர்களே சரிங்களா இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு ஆக்டிவிட்டி சரி இன்றைய பாடம் நிறைவடைகிறது மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்